നമസ്കാരം ബി സി എ കോഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പം അതില് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റെലവന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഷോർട്ട് റൺ മാനേജ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സോറി മാനേജ്ഡ് ഡിസിഷൻസ് അപ്പം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ എടുക്കേണ്ടുന്ന ചെറു തീരുമാനങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വലവന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഷോർട്ട് റണ്ണായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ അല്ലെ വളരെ കുറഞ്ഞ കാല കാലത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിസിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മേക്ക് ഓർ ഔട്ട് സോഴ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്ക് ഓർ ഔട്ട് സോഴ്സ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ചില നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാർ ചില പ്രോഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങുന്നതാണോ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണോ അത് സ്വന്തമായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതാണോ നല്ലത് ഇങ്ങനൊരു ഡിസിഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഷോർ റൺ ഡിസിഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെലവന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ഡിസിഷൻസ് ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു വളരെ ഷോർ റൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ആണ് പിന്നെ ഈ ഷോർ റൺ വളരെ ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് നാൾ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കേണ്ടുന്ന ഡിസിഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് സംടൈംസ് കൺസേൺസ് ഹൗ ടു ഡിസൈഡ് വെതർ സെറ്റൽ കമ്പോണൻസ് ഷുഡ് ബി മാനുഫാക്ചർഡ് ഇൻ ദ ഫാക്ടറി ഓർ ഗ്രോ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് അതായത് ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ചില കമ്പോണൻസ് അവരുടെ എന്താണ് ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ അതോ എന്ത് ചെയ്യണോ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനവുമായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസിഷൻ ടേക്കൺ ഇൻ ദ ഷോർട്ട് റൺ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനമാണ് ബൈ ഡിസൈഡിംഗ് ആസ് ടു മേക്ക് ഓർ ഔട്ട് സോഴ്സ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ പ്രൈസ് ആൻഡ് വിച്ച് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങണോ അതോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റിങ് ചെയ്യണം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഈ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പയർ ചെയ്യണം എന്തുമായിട്ട് ഇതേ സാധനം നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വിലയാകുമോ ആ വിലയോടൊപ്പം നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെലവാകുമോ ആ ചെലവിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെ രണ്ടാക്കാം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഫിക്സ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നാലും നടന്നില്ലേലും കൂടിയ പ്രൊഡക്ഷനായാലും കുറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷനായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ചെലവ് തന്നെയാകും അതുകൊണ്ട് അതേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ലെവൽ കൂടുന്നതിനെ കുറയുന്ന അനുസരിച്ച് കോസ്റ്റുകൾ വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും നമ്മൾ അഥവാ ഈ
ഒന്നിലും നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഇത് എങ്ങനെ ഏത് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് വിൽക്കേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് വളരെ ഷോർട്ട് റൺ ആയിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് വളരെ ചെറിയ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ടെക്നിക് ഓഫ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഹെൽത്ത് ദ മാനേജ്മെന്റ് എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇൻ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സെയിൽസ് മിക്സ് അപ്പൊ ഒന്നിലധികം പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ലാഭകരം അപ്പൊ അതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ എല്ലാം ഒരേപോലെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചിലത് വിറ്റ് പോകണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് പ്രോഫിറ്റബിൾ എന്നൊക്കെ ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഏതിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണം ഏത് കൂടുതൽ വിറ്റ് അടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് മാർജൽ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മാർജൽ പോസ്റ്റിംഗ് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കും In the absence of any limiting factors, contribution under various, various mix will be found out and the mix uh, which gives the highest contribution will be the most profitable. അപ്പം ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ ആബ്സെൻസിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അണ്ടർ വേരിയസ് മിക്സ് വിൽ ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് മിക്സുകളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് മോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ വൺ ആയിട്ട് കാണാം ഇനിയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ ഇത്ര നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്യൂട്ടബിൾ സെയിൽസ് മിക്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മള് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങണോ മേക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻ അല്ലെ വാങ്ങണോ അതോ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കണോ എന്ന തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഈ പറയുന്ന പ്രൈസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ സെയിൽസ് മിക്സ് തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ എന്താ നോക്കുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മള് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് പിന്നെ അടുത്ത പറയുന്ന അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ അറ്റ് ലോവർ പ്രൈസ് വളരെ ലോവർ പ്രൈസ് വില കുറഞ്ഞ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറുകൾ എങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് സംടൈംസ് ബൾക്ക് ഓർഡേഴ്സ് മേ ബി ഒപ്റ്റേൺ അറ്റ് എ റേറ്റ് ലോവർ ദാൻ ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ചില സമയത്ത് ഒരുപാട് ഓർഡേഴ്സിന് വരും അല്ലെ ബൾക്ക് ആയിട്ട് ഓർഡർ വരും അതായത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ പെർ യൂണിറ്റ് അല്ലെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റിനെ കാട്ടിലും കുറഞ്ഞ റേറ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ഓർഡേഴ്സ് വരുന്നത് ഇൻ സച്ച് കേസസ് എ ഡിസിഷൻ ഹാസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ആസ് ടു വേ ടു അക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്ട് ദ ഓർഡർ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് ഓർഡർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഏത് ഓർഡർ റിജക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും The decision depends on whether any amount is contributed to the profit if the order is accepted. But now we have to decide on this decision. We have to accept the order. 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 If the price quoted is more than the marginal cost, there will be some contribution to the profit by remaining the fixed cost to the same at the old film. അപ്പൊ നമ്മള് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രൈസ് അത് മാർജിൻ കോസ്റ്റിനെ കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റിലോട്ട് ഒരു അതിലൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന ഏത് പ്രൈസിന് വേണം നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത പറയുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മെതേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് പകരമായിട്ട് എന്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റും ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കാം സംടൈംസ് മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് ടു ചൂസ് ഫ്രം എമം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് മെക്കാനിക്കൽ ഓർ മാനുവൽ ഓർ ടു യൂസ് ഏത് മെഷീൻ എക്സ്
management is often uh, confronted with the problem of analyzing the effect of changes in the sales price on the profitability of the concern. Business in the lab, the sales price on the changes, business in the, business in the profitability in the lab, uh, it may be forced to reduce the prices due to competition. I mean, in the same way, we have to price in the same way, we have to price in the same way. So, we have to Okay, it may be forced to reduce the price due to competition. Thank you very much competition summit. So, if we have the product price, for a That is a depression summit. We have to do that. 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 Then government regulations. If there are such things like that, number number product selling price in the important. But if per day, our selling price is in the middle, that change just the middle, that the end of the day, man, our number immediate attend, that number number short run attend, that number. The effect of changes in price can easily analyzed with the help of contribution tech. But number like if per day, our number selling price in that the change just the middle, that the end of the day, man, that the contribution no key turn. That the contribution technique no key turn. The last one is the selection of projects, project in condition of boom or depression. Boom is the same. And depression is the same. We have a business cycle. We have a business cycle. We have a business cycle. We have a project to select. We have a project to select. During boom period, sale of products usually increases leading to high profit. Now, the boom period is coming. The high number of our products will only be reached by boom again. While the value of our number can add on to the sale. Whereas during depression, the sales will be affected, and at times it may lead to heavy losses. Depression is coming. Now, here the reason sales are not going to be there. Now, we are going to see that while heavy losses are going to be there, our business is going to be there. Certain projects will yield a very high profit during boom. Chala project will boom some of the higher amount of profit that you need to do. In all, the higher amount of fixed price or in the fixed cost is higher. During the depression, such concerns are heavily affected because of high fixed cost to be recovered. In all, depression some of the in the same way, we are going to talk about the same way. Because in the depression, we are going to talk about the recession, sorry, boom period. In the same way, the fixed cost is so much higher. We are going to talk about the profit. We are going to talk about the fixed cost, we are going to talk about the rent, the workers, the salary, the wages. We are going to talk about the product, the boom period. We are going to talk about the sale. We are going to talk about the profit, we are going to talk about the profit, we are going to talk about the business. In the depression summit, we have to say sales. So, we have to say that we have a fixed cost. We have to say that we have a rent for production. We have to say that we have to pay for the wages. So, we have to say that we have to pay for the production. We have to say that we have to pay for the production. We have to pay for the rent. We have to say that we have to pay for the rent. We have to say that we have to pay for the depression summit. We have to pay for the rent. अमेरिका में फिक्सर पोस्ट पर नमक रुक कर रही है नेट अट्टा का बस्ता मिल। Therefore during boom project with the high fixed cost must be preferred. अब boom समय तक नमक का high fixed cost आइडोला प्रोजेक्ट के लिए नमक का टाइम करता। अतः ये एक्साम्पल बार में आले। तो boom period आने इन दोनों में नमक कोई बाढ़ ही लेवल्स नहीं कर बिच्छत डाला। पहले प्रोजेक्ट के लिए नमक का कंसीडर चाहिए। अब हम लोग समझे इतने लेवल्स होने के लिए हमारे को बेजिस्ट अब बूम पेरियड आना है कि नमले सेलेक्टेड ना प्रोजेक्ट है हाई फिक्सर कॉस्ट आयल प्रश्न नहीं था ये ना डिप्रेशन समय तक नमले हाई फिक्सर कॉस्ट आयल वाला प्रोजेक्ट कल कंसीडर चाहिए था कारण ना नमक का पर्वत इंदर ना डिप्रेशन आना अब नमक वाले सेल नहीं आया अब बड़े दे कुछ प्रोडक्शन था मरी अब नमक का फिक्सर कॉस्ट है जो कोरोना के दौरान वाला प्रोजेक्ट है अगर ये इस बार तो कुछ चले बस नमक का कुछ रीडी वाला रेंडर गायन वाला फिक्सर कॉस्ट वाला प्रोजेक्ट वाला सेलेक्टेड नहीं 
അപ്പം ഇത്രയുമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഈ ആറ് സാഹചര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വാങ്ങണോ അതോ നിർമ്മിക്കണോ എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെയും പ്രൈസിനെയും നമ്മളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ പറഞ്ഞു സെയിൽസ് സ്പേസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മൾ മാർജിൻ കോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നു നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ലോബൽ പ്രൈസിൽ എങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണം തീരുമാനിക്കുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ എപ്പോഴൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം തീരുമാനിക്കുന്നത് പിന്നെ ഭൂമ ഡിപ്രഷൻ സമയത്ത് ഏത് തരം പ്രോജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിലാണ് അല്ലെ വളരെ ഷോർട്ട് റണ്ണിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ റെലവൻറ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്തരമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എന്താ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് മാനേജ് ഡിസിഷൻ അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അത് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നത് കാരണം വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ തീരുമാനം എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റും അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ അവിടെ എന്തായാലും തെറ്റായി മാറാം നമ്മൾ നല്ലൊരു റിസൾട്ടിലൂടെ എത്തുകയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഈ ആ സിറ്റുവേഷൻസും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഇത്രയും ആയപ്പോൾ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമ്മൾ അപ്പം തിയറി ഏകദേശം തിയറി പോർഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പ്രോബ്ലം ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം 